सब ड्रिक्स में लटकते कब तक हम रहेंगे सर पटकते अब वेदांत तू देगा प्रॉब्लम से छुटकारा आई के आएगा तो मजा आएगा मजा आएगा तो समझ आएगा बढ़िया टीचर्स प्रॉब्लम्स चुटकी में सुलझाएंगे डाउट सारी जिंदगी से आज आई गॉट योर डाउट दिस इज योर आंसर समझ आएगा तो मजा Vedantu learn live online to attend a free live class download the app now Hey guys hi this is Abhishek master teacher of physics at Vedantu kaisi chal rahi hai aap log ki zindagi sab badhiya bachcho hey guys what's up <coughs> hi priya hi bharat ji namaste kaise ho aap log hey vimal what's up hey deepa happy to see me live hai na i know hey manshi hi hi mohammad हाय विमल भरत बैनम प्रिया जी नमस्ते कैसे हो आप लोग विमल जी नमस्ते महालक्ष्मी गुड इवनिंग मंजीत हे प्रदीप हे प्रसाद सोनी सिंह नमस्ते हे भादवा जी नमस्ते गोविंद शर्मा जी नमस्ते नमस्ते हाय गाइस हाय गेमिंग स्टडीज प्रदीप थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच वेलकम टू द सेशन हे उमेश बल्ले बल्ले आशीष जी बल्ले बल्ले क्या बात है वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ गाइस हियर हे क्यूटी पाए गुड नेम वेरी क्यूट नेम हे अवियोर हे मुस्कान व्हाट्सअप दिव्यांशु हाउ आर यू हे मनन From Nepal, hey Manan, welcome to the session. I hope you're gonna enjoy like all the other students. Hey Muskan, hey Krishna Kant, hey Aditya, what's up? Thank you so much, Sapna Ji. Thank you so much again. Yes, I'm going good. I'm doing good. Okay, guys. So class 10 ke live kab aoge? Arey CBSE schools hi aap shayad channel nahi dekh rahe ho. Main kal bhi three bar live aaya tha class 10 ke liye. Shayad nahi dekh rahe ho. Ab aaj bhi aa raha hu main 9 baje ko. To thoda aap dhyan de raha na. Thik hai? Okay. हो गया चलो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सो आई होप ऑल ऑफ आर रेडी ऑल दी सीबीसी नाइन स्टूडेंट दिस दी डाउट सीरीज एंड दिस इज सेकंड सेशन टुडे इन दी फर्स्ट सेशन वी डिड टॉपिक्स रिलेटेड टू फोर्सेस and laws of motion in today's session we're going to combine the topics related to laws of motion and gravitation and solve all the doubts which you guys have asked us in the comment section from all the uh, you know uh, playlist which we have all the kinds of series which have done for cbc 9 usme se jo bhi doubts aaye hain unko humne liya hua hai तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गिव मे क्विक बल्ले बल्ले फाइनली एंड गिव मे क्विक हाई फाइव एवरीवन गिव मे क्विक हाई फाइव ऑन दी चैट एज वेल एज बल्ले बल्ले विल स्टार्ट दिस सेशन हे गेमिंग यस बल्ले बल्ले हाय केओस गेमिंग व्हाट्स अप आई एम डूइंग ग्रेट प्रगति फाइनल बल्ले बल्ले गाइस एंड फाइनल हाई फाइव एंड विल स्टार्ट ओ थैंक यू सो मच अनीशा या ओके सो लेट्स स्टार्ट गाइस इन टोटल टुडे वी हैव नाइन क्वेश्चंस आउट ऑफ व्हिच एट क्वेश्चंस वी विल डू इट टुडे हियर द नाइन क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू गाइस एंड वी हैव गॉट सम अमेजिंग काइंड ऑफ डाउट्स फ्रॉम यू ऑल व्हिच यू विल सी राइट नाउ हियर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 दिस वाज वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्हिच द स्टूडेंट हैड अ डाउट रिलेटेड टू अ ग्राफिकल क्वेश्चन व्हिच कम्स इज व्हिच कम्स अंडर फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो बच्चे ने पूछा था जिसको डाउट भी था इस बारे में सो क्वेश्चन इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज गिवन टू यू आपके पास एक बॉल है जिसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको एंड द मास ऑफ दिस बॉल इज 50 ग्राम एंड इट इज बीन रोल्ड इट्स बीन रोल्ड ठीक है ऑन ए कॉन्क्रीट फ्लोर इज शोन कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द ग्राउंड ऑन द बॉल नाउ ऑब्वियसली एनी ऑब्जेक्ट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्रिटी सिंपल इफ यू गाइस वांट टू ट्राई इट आउट यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट आउट आप एक बार कोशिश कर सकते हो करने के लिए आपके पास ऑप्शंस है इफ यू गाइस वांट यू कैन पॉज दिस वीडियो गो एड एंड ट्राई इट आउट लेटर ऑन आल्सो यू कैन फाइंड इट आउट बाय योरसेल्फ नाउ अगर मैं मुझे ये करना है तो मैं पहले सबसे पहले ग्राफ को समझूंगा नाउ व्हाट इज द ग्राफ गिवन टू यू इट्स बीन स्टेटेड वेरी क्लियरली इट्स अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप देख सकते हो जब व्हेनेवर आई विल रोल एनीथिंग the ball will start rolling with an initial velocity so you can see that the initial velocity of the object is given as 80 meters per second that is the velocity 80 meters per second okay now obviously once the ball starts rolling thodi dur jaake wo ruk jayega kiske wajah se because of what the object will stop moving guys tell me quickly because of what the object will stop moving why is the ball stopping to roll kis wajah se hota hai ye jaldi batao iska answer the answer is जल्दी 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 हे आंशुल व्हाट्सएप इनर्शिया कमॉन ग्रेविटेशन नो द बॉल स्टॉप रोलिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन आर यू गैस इन नाइन स्टैंडर्ड आर यू श्योर फ्रिक्शन फॉर एन हॉरिजॉन्टल मोशन देर इज नो यू नो प्लेस फॉर ग्रेविटेशनल मोशन प्लीज अंडरस्टैंड दैट जो बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स का आंसर दे रहे हैं दोबारा जाके नाइन्थ पढ़ के आना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी ठीक है द आंसर इज फ्रिक्शन एनी ऑब्जेक्ट इट स्टॉप रोलिंग इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन Please understand that. ठीक है? तो फ्रिक्शन वजह से क्या होगा? Object stops rolling after some time, and that's the reason why the velocity comes down to zero. So final velocity is zero. कितना time लिया zero पे आने के लिए? Zero से लेके eight seconds. So this is the total time taken by the 
uh, ball to come down to velocity zero. Let's find the acceleration from this. Let's find the acceleration, and I'll tell you later why are we finding out acceleration. Okay? So acceleration, the formula is v minus u by t. Final velocity, you know, is zero. Hai. Initial velocity 80 hai. Time aapko diya hua hai. 8 seconds. So answer comes out to be minus 10 meters per second square. You must get a negative answer here. Why? Because the object is deaccelerating. Aapka object slow ho raha hai. So frictional force ki wajay slow ho rahi hai. Toh aapki acceleration negative acceleration hoogi. Deacceleration hoogi. That's why we got acceleration as negative minus 10 meters per second square. Now why did we found out the acceleration? That's because they are asking us to find out the frictional force. So force nikalne ke liye. Formula kya hai? Mass into acceleration. Mass mujhe pata hai? 50 gram. 50 gram ko I'll not take it as 50 gram. I'll take it as 0 0.05 kgs because kg is the SI unit. Acceleration I already got minus 10. So the answer for this would be minus 0 0.5 newtons. Frictional force should also be always negative because frictional force is acting against the direction of the motion of the ball. That's why the ball is stopping. Hai na? A very easy question to start with. Mujhe umeed hai ki jis bachche ne question pucha Royal Yadav ji. Congratulations. Baut badiya. Thik hai. To ab aage badhte hai to the next question. Question number two aapke saamne. Try this question out by yourself. Ek baar is, is question ke liye aap khud se try karna. And every solution bachcho is given in detail in this particular PDF which you can download it from the Vedantu's app. Moving on to question number two. Baut interesting question pucha tha Dhanush ne. Dhanush ne ye pucha tha. Uh, five days ago, I had a doubt. This was a doubt. Tha. State and prove the uh, universal law of gravitation. That is the doubt. State and prove the universal law of gravitation. Sadly, in your CBC 9 syllabus, is the proof there? Yes, uh, Is CBC 9th ha Does CBC 9th have the proof of the gravitation law? Is it? Good evening, guys. No, right? No, sir. Na? Yes. So, the proof of gravitational force, gravitation law is not there. Now, now in your 12th standard also, we will not study about this, neither in your 11th standard. But I will just tell you a very simple thing how does the uh, you know, law come into the picture, how does the gravitational force uh, formula come into the picture is from uh, the third law of Kepler. Kepler ke third, third law se aapka, uh, derivation of gravitation law, which is a little complicated. Hai. So, we don't use it in the 9th. It involves a bit of differentiation and all those stuff. Okay, so we don't use it in the state. Mein but in the state, I will do it. What is the stating? It simply says that if you have two uh, masses, one mass which is bigger and the other mass which is smaller. A bigger mass, a smaller mass. And the distance between them, let's say, is R or D, whatever you want to take it as. Mr. Newton said, the gravitational force between these two objects will be directly proportional to the product of their masses. Gravitational force is inversely proportional to the square of the distance between them. And when I combine these two, what do I get is the gravitational formula capital M small m by r square. Now to remove this proportionality symbol, I need to add a proportionality constant which comes out Fg is equal to capital G M M upon small r square where capital G is called as the gra universal gravitational constant. Universal gravitational constant means it is constant uni in, in the entire universe. That's why it is universal gravitational constant. And the value of this is 6.67 into 10 per minus 11. Unit kya ka? Who can tell me what is the unit of gravitational constant? Who can tell me the unit of gravitational constant? Quickly tell me. Uh, Vivek, if you are asking me, sir, this is the derivation. This is not the derivation. Ye to yaar, ye to KG standard ka bhi kar lega. This is not the derivation of... Uh, this is not... Is, isko derivation nahi kehte hai. Agar aap log confused ho ki uh, derivation kya hota hai. KG square by meter square. Are you sure? It's KG square by meter square. Are you sure? Newton meter square per KG square. Very good hacker Singh. The answer for this question is Newton meter square per kg square is the SI unit of gravitational constant, which by the way again is a CBC 9th question. CBC 9th may kabi kabi a question aja hai ki can you please tell me what is the SI unit of gravitational constant? Newton meter square per kg square. Kaise milega aapko? From this particular formula itself. Isi mein se G ka formula banao. It would be F G into R square divided by M into M. Force ka unit hota hai Newton, R ka hota hai meter, meter R square hai to meter square, M aur M dono kg hai to kg square. Aise milega aapko unit. Please remember that. 
ठीक है बच्चों सो आई होप ऑलिप गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दिस वॉज क्वेश्चन नंबर टू अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम नॉट गोना डू यू गोना डू इट दिस अ क्वेश्चन फ्रॉम योर फेलो फ्रेंड एंड दैट क्वेश्चन इज दिस वन बहुत सारे डाउट्स थे कॉमन डाउट थे जो आप लोगों से आए थे सब लोग पहले सबसे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ सर वॉट इज डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी ये बताओ आप लोग सर वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी वॉट इज थिंग वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी क्विकली जल्दी बताओ जो जी इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी गुड एडो इन साइड Yes, small, very good with you. G is acceleration due to gravity, and capital G is the gravitational universal, universal gravitational constant, isn't it? Yes, very good, very good, very good. Saksham, I saw your uh, comment, but beta, so ten k. Today's session ki doubt kahan puche? Ye doubt already aapne pucha hua hai. Unko aapne uthaya hai. Today's session ki baad jo aapko doubts honge, wo usi video ke comment mein dal dena. Thik hai Saksham? Okay. <coughs> Saksham, please ek bar ek bar comment dal, bhai. Small g is acceleration. Yes, very good. You guys got it right. Absolutely true. Small g is acceleration due to gravity. Capital G is universal gravitational constant, which you just studied. Look at the second one. ये भी same question है. Third वाला देखो. Third वाला काफी interesting question है. Relation between gravity and gravitation. Are they both same or different? First of all, tell me guys. Is gravity and gravitation same or की अलग होता है? क्या gravity और gravitation same होती है कि अलग होती है? सेम और डिफरेंट डिफरेंट सेम ओके आई गुड सी अलॉट ऑफ पीपल टेलिंग मी सेम अलॉट ऑफ पीपल टेलिंग मी द डिफरेंट ओके ओके अच्छा सो इफ यू गैस टेल मी कि ग्रेविटेशन इज द फिनोमिना ओ आई डोंट थिंक आजाद वेरी गुड निकिता निकिता गेम ए वेरी गुड आंसर निकिता भाटिया जी कह रही है कि ग्रेविटी इज ओनली फॉर अर्थ gravitation is universal bahut badhiya bahut badhiya nikita that's a very precise answer that's a very precise answer yes guys so gravity and gravitation they are not same they are absolutely different gravitation ka definition kya hoga what is gravitation what is gravitational force it is the force between force of attraction between any two objects between these two pens between me and you the force of attraction between any two objects is gravitation what is gravity gravity is the force of attraction of earth on any object so gravity is specific to earth gravitation is universal theek hai ye baat samjho gravity is only specific to earth to moon mein jaane ke baad once you go on to moon you would never say are yaar moon ki gravity bahut zyada hai ye galat ho jayega That would be absolutely wrong statement because moon में gravity नहीं होगी moon में gravitational force होगा तो आप ये कहोगे कि moon की gravitation ज्यादा है gravity नहीं gravity is specific to earth remember that that's the most slightest difference and this is a very wonderful doubt asked by Fuzail Ahmed जी बहुत बढ़िया the same question was asked by Navin Singh also beautiful question guys I said मैंने बोला कि ये questions काफी मजेदार और must question पूछा था बच्चों ने बहुत बढ़िया बच्चों I'm very happy and the answer for this question is again given in very detail in the slide here ठीक है बच्चों okay now moving on to the next set of questions ठीक है मेरे ख्याल से आगे बढ़ने से पहले yes so we have something again very in a very detailed way guys now the same way how you guys are revising with the help of doubt series here if you want to have a detailed revision of all the chapters from physics chemistry mathematics biology and sst for all the chapters with com comprehensive tests quality assignments and detailed analysis of the tests and the results which you guys are having doubt solving replays and recordings of all the videos which you guys are going to attend important tips and tricks everything rank booster quizzes previous paper analysis everything included if you guys want to have a complete revision for all the subjects you can just go on to vdnt.in slash yt9cbse the moment you go on to the link vdnt.in slash yt9cbse वहां पे आपको सारे क्रैश कोर्स के डिटेल्स मिल जाएंगे and if you guys want to enroll it you can definitely use the code akcc while enrolling so that you can get a percentage of 50 completely off on the price and for all physics chemistry mathematics biology and sst with everything which i said the entire enrollment price is this ठीक है अब हम आज जानते हैं थैंक यू सो मच शिवम थैंक यू सो मच अब आए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फोर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था हमारा क्वेश्चन रिलेटेड टू अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमरिकल कमिंग फ्रॉम सामत शर्मा ये जो क्वेश्चन है 
ये क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई नाइन्थ में आ चुका है सो लेट्स गो एड एंड सोल्व दिस क्वेश्चन वॉट यू गैस थिंग शुड बी दंसर गाइस यू गैस गिव इट ट्राई यू गैस गिव इट ट्राई एंड टेल मी वॉट इज दंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाइबर गेविन जी फिफ्टी वन लाइक्स ओके इट इज फिफ्टी वन लाइक्स हाउ मनी स्टूडेंट्स आर देर हाउ मनी स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस सेशन लेट मी नो कितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को बिफोर वी गो एंड फॉर दिस क्वेश्चन देर आर सेवेंटी एटी थ्री स्टूडेंट्स देर आर एटी फाइव स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस सेशन देन वाई इज द नंबर ऑफ लाइक फिफ्टी वन गो एड एंड हिट दैट लाइक बटन राइट नाउ गाइज लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो हिट दैट लाइक बटन राइट नाउ लेट्स क्रॉस हंड्रेड लाइक स्टूडेंट इट सेल्फ सी बी सी नाइन लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो ठीक है थैंक यू सो मच फॉर दैट ओके सो आशीष टेल्स मी दैट दी आंसर कम्स आउट टू बी टू पॉइंट जीरो टू सर ओके ओके एनी वन एल्स गेटिंग दी आंसर या या सेवेंटी सेवन हो गया ओके थैंक यू सो मच ओके सर अगर आज दा, अगर डाउट्स इस वीडियो के नीचे कमेंट हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगा चिंता मत करो टू पॉइंट जीरो वन ओके ए आ रहा है मैनी ऑफ टेलिंग मी ऑप्शन ए मैनी टेलिंग मी सी ऑल्सो मैनी टेलिंग मी डी ऑल्सो ओके डी ओके ऑसम ऑसम ग्रेट जॉब थैंक यू सो मच गाइज यू सर अमेजिंगली ऑसम ओके यू गाइज ट्राइड इट आउट एंड यू थिंक दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट लेट सी वॉट्स दंसर सो दिस क्वेश्चन ऑब्वियसली देर इज नो शॉर्टकट टू डू दिस क्वेश्चन क्योंकि बस आपको फॉर्मूला यूज करना है उससे बड़, बड़ा शॉर्टकट क्या होता है है ना यू सब टू अप्लाई दूला वेर वी कैन सेव टाइम इन दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज बेसिकली द वे वी डू इट सो टूडे आई एम टेल यू द वे एंड आई टोल दिस मेनी टाइम्स बिफोर ऑल्सो की हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ न्यूमरिकल फास्ट लेट मी टेल यू हाउ ठीक है बच्चो तो स्टार्ट करते हैं सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है तो सब लोग यहाँ पे पूरे ध्यान से देखना ठीक है ओके सो फर्स्ट आई अप्लाई दी फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मुला इज लेट मी राइट गिवन थिंग्स फर्स्ट पहले गिवन थिंग्स लिखते हैं क्या दिया हुआ है सबसे पहले दी मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम इज सिक्स इंटू टेन पर ट्वेंटी फोर के जी हियर इट सेल्फ आई चेक वेदर इट इज एन एस आई यूनिट और नॉट इट इज एन प्रॉपर एस आई यूनिट सॉर्टेड देर आर नो डेसिमल्स इन दी फॉर्मुला ओके एंड दैट ऑफ मून इज सेवन पॉइंट फोर छोटू एम इज सेवन पॉइंट फोर इंटू टेन पावर ट्वेंटी टू के जी इज एन एट टेन पावर ट्वेंटी टू Now this is in proper SI unit, but there is a decimal here, and decimals are always complicated. मेरे मेरा calculation बढ़ा देते हो, तो मैं यहीं में से decimal निकाल दूँगा. कैसे निकालूँगा? I will write down 7.4 as 74 into I'll take one zero from the power, so it will become 21. ऐसे निकालते हैं decimal? Power से decimal ऐसे निकालते हैं ना? Exponent से power कैसे निकालते हैं? 7.4 को you can write down 74 by taking a zero from the power. Correct? बस हाँ बिल्कुल. सही है जी छोटू है ठीक है 74 फोर इंटू टेन पर ट्वेंटी वन के जी सिंपल अब आगे इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून एस आर इज गिवन एज 3.84 पॉइंट एट फोर इंटू टेन पावर फाइव थ्री पॉइंट एट फोर इंटू टेन पावर फाइव किलोमीटर्स इज गिवन एज किलोमीटर्स इज किलोमीटर्स द प्रॉपर एस आई यूनिट ऑफ डिस्टेंस गाइज हाँ बच्चों बताओ इज किलोमीटर्स द प्रॉपर एस आई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज इट नो राइट विनीत Yes, it is no. Correct, it's absolutely no. So, if I convert this kilometers into meters, what is the value I'm gonna get? If I convert kilometers into meters, what will I get? Yes, very good. Everyone is telling me no. Absolutely true. I will get the answer as 3.84 into 10 power 8 meters. Hey, na? Not 10 power 7. 10 power 8. Bidya, why? It's 10 power 5. So you'll add three more zeros to it. So you'll get 10 power 8 meters. Correct. Very good, Vivek. Yes, very good, Justin. Very good, Sandhos. Yes, very good. Now here also you see decimals. Remove the decimals. Fake out. So what you will get? Na 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 re na re na. Ten per six meters. Three eighty four into ten per six. Bhai, ho gaya. Bilkul ho gaya. Take it. So that's sorted. So now in my calculation there is no decimal. I'm happy. Why am I happy? Decimal se kafi dar lagta hai hume. प्यार से नहीं लगता सर डेसिमल से लगता है है ना बच्चों है कि नहीं प्यार से नहीं लगता डर डेसिमल से लगता है ओके अब आगे बढ़ते हैं लेट्स राइट ऑन द फॉर्मूला सो यू हैव एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर सॉर्टेड करेक्ट काफी है है ना मुझे भी किसे बोला मुझे भी अब फीफा टेल्स मी यस सर मुझे भी ओके सो कैपिटल एम इज सिक्स टेक दी पावर सपरेटली पावर लिखो मत अभी सिक्स लिखो पहले स्मॉल एम एस सेवेंटी फोर जी भी लिखना है अभी 6.67 पॉइंट 
है ना अब लिखो सारे पावर्स सिक्स पॉइंट सिक्स के साथ आएगा टेन पर माइनस इलेवन और इसका पावर आएगा टेन पर ट्वेंटी टेन पर ट्वेंटी फोर और इसका पावर आएगा टेन पर ट्वेंटी वन सारे पावर्स के साथ लिखो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर थ्री एटी फोर का स्क्वायर सो थ्री एटी फोर इंटू थ्री एटी फोर इंटू टेन पर सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा टेन पर ट्वेल्व देखो कितना इजी हो गया ओनली सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन हैज अ डेसिमल देर वो तो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे पहले टेन पर ट्वेल्व को हमने काटा टेन पर ट्वेल्व को इससे काटा तो कितना बच गया बारह करेक्ट बारह और ट्वेंटी वन को एड किया कितना हो गया थर्टी थ्री थर्टी थ्री से इलेवन को काटा ट्वेंटी टू पावर शॉर्ट हो गए पावर शॉर्ट हो गए सिक्स इंटू सेवेंटी फोर इंटू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन डिवाइडेड बाई थ्री एटी फोर इंटू थ्री एटी फोर पावर शॉर्ट होके टेन पर ट्वेंटी टू हो गया है अगर मैं दो जीरो लेके सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन को सिक्स सिक्सटी सेवन कर दूँ सिक्स सिक्सटी सेवन कर दूँ तो ये टेन पर ट्वेंटी हो जाएगा पावर तो आ गया हम लोग टेन पर ट्वेंटी में सारे ऑप्शन टेन पर ट्वेंटी टेन पर ट्वेंटी में मेरे को पावर आ गया नाउ दी ओनली थिंग इज यू टू कैलकुलेट दिस Now that calculation becomes pretty easy because there are no decimals. Correct. The calculation becomes pretty easy because now there is no decimals at all. So once you calculate this, you will get the option D as 2.01 into 10 power 20 newtons. So what you? So much my word. Correct. Now this calculation, every one of you guys can do. That I am very much, very much confident about. That ये तो आप लोग कर ही लोगे. मेरे को सब बताना था कि method ये होगा sir. करेक्ट ओके सो ऑलसम गाइज वेरी वेल डन एक बार अपने लिए ताली मार लो क्या ताकि आप लोग बहुत सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ रहे हो यू गैट टेकिंग ऑल इन वेरी गुड यू गैट आर ऑसम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव राइट नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर एनसीआर टी हाउ मनी ऑफ हैड दिस क्वेश्चन कितने हाउ मनी ऑफ हैड दिस डाउट हे मंत्रा व्हाट्सअप हाउ मनी ऑफ यू गाइज हैड डाउट इन दिस क्वेश्चन दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम एनसीआर टी इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आई लव दिस क्वेश्चन अलॉट हे दीक्षा व्हाट्सअप Yeah, you guys had doubt in this, right? So similarly, Suhana Ilham also had doubt in this question, है ना? Yes, very good. You have a doubt? Yes, Glassika. Okay, very good. Govind, you also had doubt? Okay, okay, okay. So a lot of you guys had a doubt in this particular question. Let's look into this question right now. ठीक है? The question says, <coughs> a stone is allowed to fall down from the top of a tower 100 meters. ठीक है? Top of tower 100 meters high. And at the same time, another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meters per second. Calculate when and where the two stones will meet. Now, obviously, looking and reading this question up, you will think, sir, ये क्या हो रहा है हमारी ज़िंदगी में? कुछ समझ नहीं आ रहा है. ज़िंदगी में already इतने सारे गम हैं, और आप ऐसी चीज़ें बोलोगे तो हमें कैसे समझ माएगा? I need two volunteers for this. Who wants to be the two volunteers here? Who wants to be the two volunteers here? Hey, Shruti, what's up? Who wants to be two volunteers? किसको नहीं बनना? अरे मन मनम बनना है मनम मनम is one volunteer and चलो मंत्रा जी को लेते हैं तो मंत्रा जी and मनम both starts from M are two best friends they are two best friends I have a building I have a building building height कितना है भाई building height बताया हुआ है कि 100 meter कितना meter है 100 meter is the height of the building 100 meters so manam and mantra let's imagine they fought with each other they fought to manam abhi bhi niche kadi hai mantra lekin upar chale gayi theek hai to mantra yahan pe aa gaya mantra ji khadi hai building ke upar smile sorry sad not smiling sad with long hair theek hai and you have manam down manam standing down smiling not smiling she is also sad with long hair theek hai अब ओ मंत्रा यार बॉय आई एम रियली सॉरी मंत्रा मंत्रा इज अ बॉय दैट हैपेंस टू मी वेरी ऑफन मंत्रा इज अ बॉय बाल छोटे हैं मंत्रा के बाल छोटे हैं मंत्रा गुड जॉब थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो तो मंत्रा एंड मनम तो मंत्रा गुस्से में आके ही थ्रोज अ बॉल डाउनवर्ड ठीक है मंत्रा थ्रोज अ बॉल डाउनवर्ड नाउ दी क्वेश्चन इज मंत्रा थ्रोज अ बॉल और ड्रॉप अ बॉल मंत्रा फेंकता नहीं है मंत्रा ड्रॉप करता है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रोइंग एंड ड्रॉपिंग वेन यू थ्रो समथिंग यू आर एडिंग इट एडिंग अनिशियल वेलॉसिटी टू इट वन वेन यू आर ड्रॉपिंग समथिंग इनिशियल वेलॉसिटी जीरो समझ माई बात वेन यू आर थ्रोइंग यू आर एडिंग वेलॉसिटी वेन यू आर ड्रॉपिंग यू आर नॉट एडिंग वेलॉसिटी कॉट दी पॉइंट सो वेन मिस्टर मंत्रा ड्रॉप्स दी बॉल इनिशियल वेलॉसिटी ऑब्वियसली जीरो 
करेक्ट ये लिखा हुआ है ना फॉल डाउन द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्ट ओके अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल डाउन अलाउड टू फॉल डाउन दैट इज ड्रॉपिंग ठीक है नाउ वी है मनम थ्रोइंग दी बॉल अपवर्ड एंड दिस टाइम मनम इज वेरी एंग्री ऑन मंत्रा एज वेल तो मनम थ्रोज दी बॉल अपवर्ड Now the question is, she throws, and when she throws, the initial velocity is 25 meters per second. This is the velocity. Now, I have to tell you that the aim of these two is so good that both stones will go to the same time. Like in the Mahabharat, they were going to go to the same time. But they will go to the same time. That the two stones are so bad that they will miss the stone and put it on their own. You never know. So that's what we need to. Find out. That's what we need to find out. So we need to see either they even you know, मतलब टकराएंगे या नहीं टकराएंगे फर्क नहीं पड़ता है. But when will they cross each other is the point. ठीक है. So let's say, let's say that at a value x, at a value x from top, वो टकराते हैं. Value x from top वो टकराते हैं. अगर ये पूरा hundred है और ये x है, तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा hundred minus x. सही सिंपल ये x है ये पूरा क्या हो जाएगा हंड्रेड माइनस एक्स और यहां से यहां तक तो हंड्रेड है ये बात समझ में आ गया हमें चलो अब आगे बढ़ते हैं ठीक है बच्चों ना लेट स्टार्ट सॉल्विंग दिस लेट मी टेक मंत्रा द बॉल ड्रॉप फ्रॉम दी हाइट सो बॉल ड्रॉप्ड इसके बारे में समझते हैं लेट्स अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस दैट्स क्या डिस्टेंस कवर किया हमारे मंत्रा के बॉल ने एक्स डिस्टेंस तो एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्यों क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज एक्स वेर इट इज टचिंग द अदर वन यहां में से यू टी इज जीरो वाई बिकॉज ऑब्वियसली यूर यू नो द इनिशियल वॉसिटी जीरो सो नाउ यू हैव एक्स इज इक्वल टू एक्सलेशन यहां पे कितना होगा एक्सलेशन होगा पॉजिटिव क्योंकि बॉल इज गोइंग डाउनवर्ड सो एक्सलेशन इज पॉजिटिव एक्सलेशन टू ग्रेविटी इज पॉजिटिव सो यू गेट 10 बाई टू फाइव फाइव टी स्क्वायर दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू फाइव टी स्क्वायर इज योर फर्स्ट इक्वेशन फॉर बॉल नंबर वन लेट्स फाइंड आउट फॉर मनम्स बॉल नाउ लेट्स फाइंड आउट फॉर मनम्स बॉल नाउ ठीक है सो बॉल थ्रोन अपवर्ड ठीक है क्या आता है देखते हैं एक बार जल्दी देखते हैं ठीक है Okay, so what do you have? The distance covered by Manam's ball is 100 minus x. It's not x, it's 100 minus x. Which is equal to, 100 minus x is equal to how much? Uh, ut plus half at square again. Ut plus half at square. If I write it down here, 100 minus x is equal to u 25 meters per second. So 25 t minus, y minus? Because the acceleration due to gravity is negative because the object is going upward. So acceleration due to gravity would be negative. Minus phi t square. Phi kaise aaya? Acceleration 10 hoga. 10 by 2, phi ho gaya. Phi t square. This is my second equation. So now I have got two equations. One equation is x is equal to phi t square. Second equation is 100 minus x is equal to 20 phi t minus phi t square. I have got two equations. Let's use those two equations and add these two equations. Okay, what, I'm, what we're going to do? We're going to add these two equations. Okay? So once we add it up, what do we get? Let me see whether we have a... Ah, okay, let's utilize this page. Okay? So we are going to add this now. So you have... On the left-hand side, you have x plus 100 minus x equal to phi t square my, uh, plus... 25t minus 5t square. 25t minus 5t square. Yeah, you can see 5t square, 5t square cuts out. Correct? x or x be cuts out. You get 100 is equal to 25t. T ka value will come. 4 seconds. T ka value will come. 4 seconds. Now keep that value of t into the first equation. x is equal to 5t square. So x is equal to 5 into t is equal to 4 ka square. So x is equal to 5 into 16. That's how much? x is equal to 80. That means from the top at 80 meters your stones strike. Simple. How easy was that? 
what did we do we didn't do anything we applied second equation of motion for mantra we applied second equation of motion for manam and then we added the equations once we added the equation we got the value of t t ka value dal diya pehle equation mein that's all we do that's all we did nothing else we did isn't it so i hope all of you guys got this beautiful question also a very beautiful question and a very interesting question from your ncrt itself it's a very good question i love this question a lot theek hai to answer kitna aa jayega bachcho answer aa jayega aapka 80 meter below the first stone and above second stone theek hai 80 meters below the first stone and above the second stone good job okay oh this is interesting anyone wants to tell the answer for this anyone wants to tell the answer for this sir in physics unit of weight is newton so why people always say that my weight is 30 kg why do people say that no problem shruti thank you so much what do you guys think the answer is for this question let me know guys what do you guys think sir in physics unit of weight is newton but why people tell me that the weight is uh, 60 kg that is the mass very good prakar prakar tells me the right answer the answer is so it's basically mass then why do don't the people say your mass is 80 kg what do you guys think what's up the weight is actually our mass yes because they don't know that yeah very good hashil very good very good that's because weight and mass has been so commonly interchanged right now that the people do not know about it a lot of you guys don't know and actually instead of using the word mass we have been utilizing the word weight itself on our normal conversations it's society problem which <laughs> it's not a society problem it is something related to the common conventional method which we have been following theek hai hum pehle se weight weight bolte aa rahe the to abhi bhi weight hi chal raha hai bas theek hai so it's actually the mass itself so it's the society's convention nisha it's the society's convention okay mansi also asked the same question so mansi i'm very happy that we both of both of you guys are uh, you know happy about it ab aage chalte hain क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ ओ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन आज भाई बाला साहेब पाटिल आई लव दिस क्वेश्चन मैन मतलब दिस क्वेश्चन विल एक्चुअली जेनरेट यूर एनालिटिकल लॉजिकल स्किल्स ये आपके लॉजिकल स्किल्स को बढ़ाएगा कैसे बढ़ाएगा ध्यान से पढ़ो इसको बाबा साहब ने पूछा टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासस एम वन एंड एम टू हैविंग सेम साइज आर ड्रॉप साइमल्टेनियसली फ्रॉम दी हाइट एच वन एंड एच टू ठीक है देर आर टू मासस There are two masses, m1, m2, are dropped from height h1 and height h2. I have taken height one small, height two bigger. You can take interchange also. Doesn't matter. Doesn't matter to me. Okay, doesn't matter to me. But the thing is, all of them are different to each other. Find out the ratio of time they would take reaching the ground. Will the ratio remain the same? Will the ratio remain the same if number one, one of the objects is hollow and the other one is solid, both are hollow. If what do you guys say? If I find out the time taken by mass one to reach the ground, t one, the time taken by mass two to reach the ground is t two. I take a ratio of both of them, t one upon t two. Take it. Considering that mass m one is hollow, mass m one hollow is, and this solid is. Second time, me, both hollow is. सेकेंड टाइम में दोनों हॉलो है और मैं दोबारा टाइम निकालूंगा T1 वन डैश एंड टी टू डैश विल दिस बोथ रेशियोज विल बी इक्वल टू इच अदर वॉट यू एस थिंग विल दिस रेशियोज विल बी इक्वल टू इच अदर वॉट यू एस थिंग टेक्निकल दैट वुड नॉट बी पॉसिबल बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर यू नो डज नॉट नो हिंदी येस सेम और नो सेम 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 टाइम टेक एन फ्री फॉल वेरी गुड यश बोथ आर हॉलो डिफरेंट नो राइट Yes, equal should be okay. Time taken would be same or different? No, it will not be same. Okay, very good. Guru Randhva ji, I think that you are not watching the uh, channel properly. We have done that months back. Please check it out, Guru Randhva ji. Yeah, yes. Okay, the answer is guys, same time. The ratio. Would remain the same. Why would the ratio remain the same? Yeah, how does it matter the object is hollow or solid? Mass to same, है ना? है कि नहीं? Is the m1 and m2 changing? No. M1 m2 is not changing. Does the time depend upon the object being hollow or solid? Obviously not. The time only depends upon the mass. Simple as that. So since the time depends on the mass and the mass and the heights are constant, does not matter solid or hollow. अगर time थोड़ी बदलेगा, 
सिंपल सी बात है नो चेंज इन टाइम गैलेक्सी कल यू डोट नो वॉट इज हॉलो हॉलो मीन्स खाली खोखला अंदर से ठीक है ओके गाइस दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन में टुडे which i think you would love to answer this question number 8 guys and what do you guys think about this particular question it's a very beautiful question i would like all of you guys to try it out it's been asked by bharat ram bharat ram ne bahut interesting question pucha tha ye question pucha isne an object of mass 100 kilos is accelerated so there is an object there is an object of 100 kilos which is accelerated okay from a velocity of 5 meters per second to acha ye hogi uski initial velocity to a velocity of kitna hai bhai 8 मीटर्स पर सेकेंड यहां पे आके वेलोसिटी होगी 8 मीटर्स पर सेकेंड इन 6 सेकेंड्स इन 6 सेकेंड्स टोटल टाइम कितना हो गया 6 सेकेंड्स कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फाइंड आउट द इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट काफी इजी हो गया अरे तो इनिशियल मोमेंटम का फार्मूला क्या हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी मास इज 100 इनिशियल वेलोसिटी इज 5 द आंसर इज 500 kg मीटर्स पर सेकंड नाउ सिमिलरली कैन यू टेल मी व्हाट इज फाइनल फाइनल मोमेंटम पी एफ कितना आ जाएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी व्हाट विल द आंसर गाइस मास इनटू फाइनल वेलोसिटी व्हाट वुड बी द आंसर थैंक यू सो मच शीतल सेम टू यू वेरी गुड यू मैन गेमिंग द आंसर इज 800 यस द आंसर विल बिकम 800 मीटर्स पर सेकंड केजी मीटर्स पर सेकंड नाउ लेट मी ऐड वन मोर क्वेश्चन टू दिस मैं इसमें एक और क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं आपको बताना पड़ेगा ओके देन टेल मी व्हाट वाज द फोर्स अप्लाइड Tell me what was the force applied in this scenario? So because of this, the momentum changed. What is the force applied? Who can tell me that? Let me see who can tell me that. Bada. Let's go. Uh, RPS Kalinda Puram ji, it should be available. Nine or ten? Fifty? Six hundred? Fifty? Five? No problem. No problem. Uh, Nana Prasanna ji, no problem at all. थैंक यू सो मच ये थ्री हंड्रेड ओके थ्री हंड्रेड आ रहा है आपको ना हाउ कैन यू फाइंड आउट फोर्स फ्रॉम दिस मोमेंटम चेंज बिकॉज फोर्स इट सेल्फ फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज बेसिकली डेल्टा पी अपॉन टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टी डेल्टा मीन्स चेंज इन मोमेंटम दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई दी टाइम वॉट इज फाइनल मोमेंटम एट हंड्रेड इनिशियल मोमेंटम फाइव हंड्रेड डिवाइड बाई टाइम इज सिक्स So that's basically 300 by 6. That's 50 newtons. ऐसे निकलेगा, है ना? Yes. Now if only this question comes in, it will come for two marks. But if force also comes in, it will come for three marks. And guess what? I have given that force solution also here itself. मैंने आपको force के साथ solution दिया इसका. ठीक है? So you can download this PDF whenever you guys want it from the Vidandu's app, guys. I hope all of you guys enjoyed it. 50 newtons is the correct answer. Now this question from Nisha again. Nisha asks one more very wonderful question. I would like all of you guys to answer this question as a homework. Come on, guys, take this question as a homework and do let me know what is the answer to this question. This is your homework question. So I'm going out. Everyone, take a screenshot of this. And the people who give me the correct answer of this particular question in the comment section first will be there on our. YouTube story, which would be watched and seen by lakhs of students out there. So, guys, be ready. Let every one of your friends know about this. Okay. So, Ajay, thank you so much. And we are going to go forward for one more very small thing. We have taken a lot of series for ninth standard already. Sprint nine ho chuka hai for physics, chemistry, mathematics, and biology. I have covered all the chapters. In detail, Sprint contains all the one mark and three mark important questions for CBSE ninth standard. Then we have done Umang. In Umang, we have gone to each and every particular topic, important topics, and completed that also. This was focused on one mark, three mark. Guys, everything is available on YouTube for absolutely free. So, guys, why, what are you guys waiting for? Go ahead and check it out. ठीक है. And उसके अलावा, this was the second session of doubt series for your CBSE ninth. The next session is going to happen next week. Uh, for work energy power and sound so if in case you have any doubts related to work energy and power and sound make sure that you put down in the comment section of this video so that i can take that all those doubts for the next video as well theek hai aur bhulna mat ye video aapke liye ho raha hai make sure that you utilizing it wonderfully theek hai bachcho do not forget to hit the like button if you guys enjoyed this session kitne likes ho gaye dekhte hain let me see ki what is the likes now so guys what is the likes now kitne ho gaye likes thank you so much gaming india mania ठीक है बट इट्स नॉट शोइंग व्हाट शुड आई डू कैन आई कॉन्टैक्ट यू प्लीज गिव योर ईमेल आईडी आई डेंट टेल यू अच्छा 
Prayagraj ji, you don't know about that. Okay, 126 likes. There are 126 likes already. Are kya baat hai, kya baat hai? Are that's awesome. That's awesome. Bahut badiya. So likes for Let's cross 150. You guys helped me to cross 100 likes. That's absolutely crazy, guys. Thank you so much for that. You guys are absolutely awesome. Thank you so much. Jai Shri Ram, Keshu Ji, Jai Shri Ram. Bahut bahut badiya, yar. Uh, thank you so much for your amazing likes. Ninth round, we pehli baar hamen 100 likes super aaye ki session mein. Thank you so much for that. Thank you so much. It's awesome. Thik hai, bacho. So, bacho, make sure that you guys are putting your doubts about work energy and power and sound in the comment section. And do not forget to do the homework also. So guys, same thing is going for chemistry as well, max also, biology also, do not forget to do that. My previous session, as I said, was on motion laws of motion, which happened on 13 Jan. Check out that video. Next session is going to be on 28 Jan. Set a reminder right now. Thank you so much, guys, once again. Uh, if in case you enjoyed this session, hit that like button. Do not forget to hit the like button. Subscribe to the channel if you guys haven't subscribed to the channel yet. Because you are in the 9th, you in the 10th, and you know what we don't do in the 10th. Do you know what we don't do in the 10th? ठीक है बच्चों तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से बात करें काफी अच्छा लगा विल सी वेज इन नेक्स्ट सेशन बाय बाय टेक केयर एंजॉय योर लाइफ बाय